Hi students, in the video, la double integral use panni, or closed region or area of the area of the area of the Question baranga, using double integral, find the area lying between the parabola y equal to 4x minus x square and the line y equal to x. In the parabola, one line cover panni kadeke kudi and the closed portion ka area of the area of Area conductivity the formula is double integral of dx dy or double integral of dy dx. This is the formula you use the same answer. Suppose first formula choose the first one the x limit and then y limit. That is, use the equation use the diagram that is the close region. Then first one the horizontal strip x lower and upper limit kandupidikano next and the horizontal strip up and down move panni y ke limits a kandupidikano final and the formula la substitute panni na namak area ka answer kadaikum adhe pole suppose second formula use panni inga abdi na first kudutthirukura close region la irundhu y ke limit a first kandupidikano next x ke limit kandupidikano first y ke limit kandupidikano abdi na ka one vertical strip poodano adhile irundhu y ke lower and upper limit kandupidikano next and the vertical strip a left and right move panni x ke limits a final in the formula la substitute panni simplify pannana namak area avukku value kedachirum ipo nama kuduthirukra curves a varai porom this is x axis this is y axis first vandu the curve varai porom the curve enna appadina y equal to 4x minus x square which is a parabola general equation of the parabola in the formula irukku appadina y square equal to 4ax alladhu x square equal to 4ay in the formula the equation of parabola irukum so first vandu kuduthirukra andha equation in the formula edavadhu oru form ku nama ipo maatha porom that is oru side la vandu y square term matta irukana right side la x term ella irukum alladhu oru side la x square term irukum adutha side la y values irukum in the formula nama ipo maatha porom so first vandu kuduthirukra equation eludhipom that is y equal to 4x minus x square so, this is equal to x square equal to 4ay. And the formula is equal Because, in the y value, la power 2 is x is power 2. Irikudu. So, in the equation, we have x square equal to 4ay. And the formula first rearrange. Panna so, what we have to do the right side is a perfect square. So, in the right side, la, x square sign is minus. Irikudu. So, we have to do this plus. Sa so, that's why we have minus x square plus 4x left side and y on the right side. So, we have the equation of x square minus 4x equal to minus y. Now, we have the left side of perfect square. Now, we have the left side of x square minus 4 and 2 into 2. That is 2 into x into 2. We will write this So, this is the formula. a square minus 2ab. b square term is the same. We will write this perfect square. b value 2 is the same. 2 square term is the same. We will add 2 square add. And that is 2 square subtract. Then, we will change. Equal to minus 1. Then, we will write this formula. Now, we will write this formula. We will write this formula. We will write now, in the x square minus 2x into 2 plus 2 square. Now, we have to say that a square minus 2ab plus b square. That is a minus b the whole square. Then, we have to term minus 4. That is minus 2 square. This is right side. We have minus y plus 4. Left side the x minus 2 and capital X. This is the formula of capital X square equal to function of y, which is a parabola. Now, we will add diagram. So, we will add the parabola to the rough diagram. We will add the vertex and the parabola direction. So, now we will add the vertex. What we will add the vertex is the left side of the factor. If we add 0, we will add the right side value equal to 0. Then, we will add the current equation. That is the x and y value. Now, the left side is the factor of 0. x minus 2 equal to 0. And the right side is 0. We have minus y plus 4 equal to 0. 
and in the first equation let the x value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மைனஸ் டூ ரைட் சைடில் எடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒய்க்கை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மைனஸ் ஒய்யை ரைட் சைடில் எடுத்தால் நமக்கு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ ஒய்க்கை வேல்யூ ஃபோர் தட் இஸ் தி வர்ட் எக்ஸ் இஸ் டூ கமா ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் டூ கமா ஃபோருங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த டயக்ராமில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் இதில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதில் ஒய்க்கை வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டூ கம்மா ஃபோருங்கிற பாயிண்ட் எதில் வரும்னா ஜஸ்ட் இந்த டூ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேரம் மேலே இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபோருக்கு நேரமும் வரணும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னதான் இருக்கும்னா டூ கம்மா ஃபோராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வர்டெக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பேரபோலாக வரைய போகிறோம் இந்த பேரபோலா அப்போட டைரக்ஷனில் இருக்குமா அல்லது டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குதா அல்லது ரைட் சைடை பார்த்து இருக்குமா அல்லது லெஃப்ட் சைடை பார்த்து இருக்குமா இதை தான் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிகிரி வேரியபிளாக கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷன்லேருந்து பார்க்கணும் தட் இஸ் இப்போ இது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் தட் இஸ் அந்த பேரபோலா இக்குவேஷனை நம்ம இந்த ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வேரியபிள் வந்து ஒய் தட் இஸ் ரைட் சைடில் ஒய் பவர் ஒன் அந்த டேம் இருக்குது அதுக்கு கோஎப்ஷன்ட் தட் இஸ் அதுக்கு சைனை பார்க்கணும் தட் இஸ் அந்த வேரியபிளுக்கு சைன் என்னதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே ஒய் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது லோவர் ஆஃப் பிளைனில் தான் ஒய்க்க வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போடு டைரக்ஷன் எடுத்தால் பாசிட்டிவாக வந்துடும் டவுன்வோர்டு கீழே தான் நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பேரபோலாவை ஜஸ்ட் கீழே பார்த்து இப்படி வரையணும் அந்த பேரபோலா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணும் தட் இஸ் சப்போஸ் நம்ம அந்த பேரபோலாவை இப்படி வரையிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் ரஃப்பாக ஒரு பேரபோலா போட்டிருக்கிறேன் ஜஸ்ட் டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் கீழே பார்த்து வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த பேரபோலா வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த பாயிண்டில் டச் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான பேரபோலாவை நம்ம வரைஞ்சிடலாம் பிகாஸ் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஆரிஜின் இருக்குது ஸீரோ கமா ஸீரோ இந்த பேரபோலாவோட இந்த லைன் வந்து இந்த ஆரிஜினுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வரலாம் அல்லது ரைட் சைடில் இருக்கலாம் அல்லது ஆரிஜின் வழியாக கூட இந்த லைன் பாஸ் ஆகலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கு இந்த டயக்ராம் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேவுக்கு இக்குவேஷன் தட் இஸ் இந்த பேரபோலா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை எந்த பாயிண்டில் டச் பண்ணுது அதை நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் போட்டால் கரெக்டாக வந்துடும் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் வேல்யூ ஜீரோ தட் இஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸோட நேம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனும் இந்த பேரபோலா இந்த பேரபோலாவுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னாக்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இந்த பேரபோலாவும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனும் எந்த பாயிண்ட்லலாம் டச் பண்ணுதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட் வழியாக இந்த வர்டெக்ஸ் வழியாகவும் பாஸ் பண்ணுறது போல் நம்ம இந்த பேரபோலாவை வரைஞ்சிடலாம் ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பேரபோலோட இக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த இக்குவேஷன் வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு லைனே நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த வேல்யூவை கொண்டு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து இப்படி மாறிடும் தட் இஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ரைட் சைடில் இருந்து எக்ஸை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸை காமனாக வெளியில் எடுத்தால் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஃபோர் இருக்கும் அண்ட் இங்கே மைனஸ் இங்கே செகண்ட் டேமில் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இது ரைட் சைடில் எக்ஸ் இன்டு ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டரை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வருது அப்படின்னா நமக்கு இதில் இருந்து ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் செகண்ட் வந்து ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மைனஸ் எக்ஸை ரைட் சைடில் எடுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறிடும் இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படியே ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ வென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபோராக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிது இதெல்லாம்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ and x க்கு வேல்யூ ஃபோர்
இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டி எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது எம்முக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் சிக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ எம் வேல்யூ ஒன் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ இந்த லைனும் இந்த பாரபோலாவும் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் அதோட ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த மார்க் பண்ணுற இந்த போர்ஷன் தான் க்ளோஸ்ட் போர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த க்ளோஸ்ட் போர்ஷனோட ஏரியாவை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏரியாவுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போடுவோம் ஸோ ட்ரா எனி ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் ஸோ இங்கே ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போடுறப்ப என்னாகும் பாருங்கள் லெஃப்ட் எண்டு எல்லாம் சேம் கோவுக்கு மேலே தான் இருக்குது தட் இஸ் லெஃப்ட் எண்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்போட லெஃப்ட் எண்டு வந்து இந்த பேரபோலாவுக்கு மேலே இருக்குது பட் ரைட் எண்டு வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் கேர்வ்ஸுக்கு மேலே இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹேண்டு வந்து இந்த பேரபோலாவில் இருக்குது பட் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ஹேண்டும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் அப்பர் லிமிட் இங்கே கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதை விடவும் செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் இதை நம்ம அப்படி கண்டினியூ பண்ணுனா நம்ம வந்து இந்த க்ளோஸ் ரீஜனாக டூ சப் ரீஜனாக பிரிச்சுட்டு தான் செய்ய முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி ஆகிரும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து செகண்ட் ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் இன்டகரல் ஆஃப் டி ஒய் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒய்க்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய்க்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போடணும் ஸோ ட்ரா எனி வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் ஸோ எந்த ஒரு வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலும் பாருங்கள் இங்கே லோவர் எண்ட் வந்து இந்த லைனுக்கு மேலே தான் இருக்குது இந்த லைனில் ஒய்க்க வேல்யூ எக்ஸ் ஸோ ஒய்யோட லோவர் லிமிட் வந்து எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒய்க்க அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒய்க்க அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்பர் எண்ட் எந்த கேவில் டச் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் அண்ட் அந்த கேவில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதுதான் ஒய்க்க அப்பர் லிமிட் அண்ட் இந்த கேவுக்கு நேம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் அந்த பேரபோலா இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்பர் எண்டு வந்து இந்த பேரபோலாக்க மேலே தான் இருக்குது ஸோ இந்த பேரபோலாவில் ஒய்க்க வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லெஃப்ட் அப்படி மூவ் பண்ணுறப்ப என்னாகும் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் வரும் இதுதான் லெஃப்ட் எண்டு தட் இஸ் லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஜீரோ இப்போ நம்ம அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப்படியே ரைட் சைடை நோக்கி மூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பாயிண்டோட வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அண்ட் இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவோ அதுதான் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாது பட் திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் லைன் அண்ட் திஸ் பேரபோலா ஸோ இந்த பேரபோலா அண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைனை சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு இந்த பாயிண்டில் உள்ள எக்ஸுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஸோ இந்த பேரபோலா கக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு இக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸுன்னு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு மாறிடும் அண்ட் இதில் இருந்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எக்ஸ் ரைட் சைடில் எடுத்தால் நமக்கு ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் ஒரு எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் அவுட் சைடில் எடுத்தால் இங்கே ரிமைனிங் டேம் த்ரீ இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப வேல்யூ ஜீரோ வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தி செகண்ட்
So first inner integration integrate panna boro. So outer integration integral 0 to 3. Inner integration is with respect to y. That is inner integration le integral of dy irukudhu. And integral of dy ka value y. Limit is x to 4x minus x square. And then integrate with respect to x that is in, into dx. Ipa nama upper and lower limit apply panna boro. That is integral 0 to 3. First inga y ki padala the upper limit is substitute panna That is 4x minus x square varo. Now minus apply lower limit that is y ki padala x substitute pannu into dx. Now the first and last term add pannikala 4x minus x irukudhu so namakku 3x a maariru. So integral of 3x minus x square into dx limits 0 to 3. So in the integral kulladi rent term irukudhu so first term a first integrate pannu poru. The first term la 3 into x irukudhu 3 constant so first 3 erudhikanu. Then x power 1 irukudhu. And the x power 1 variable and x power n ke integration x power n plus 1 divided by n plus 1. So x power 1 ke integration x power 1 plus 1 by 1 plus 1 that is x square by 2. Then minus second term x power 2 irukudhu. x power 2 ke integration x power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 that is x power 3 divided by 3 and limit 0 to 3. So, first one the upper limit apply panna poru. So, inga x irukkara edathil illa 3 poda poru. So, first term one the 3 by 2 into 3 square ni veru. So, 3 square na 9, 9 into 3 na 27. So, 27 divided by 2 ni kadaikko. Then minus, inga nama one the upper limit poda rapa x ikka badala 3 poda poru. So, 3 cube, 3 cube na 27 divided by 3. Now, we will add the two terms. So, we will fraction. Le so, fraction is denominator different. Arikudu. So, add the two just the denominator and product. Panni, that is 2 into 3 na 6. Then, cross a multiply. That is 3 into 27 na 81. Then, minus 2 into 27 na 54. 81 minus 54. That is the value 27. So, 27 divided by 6. Now, we will simplify the simplify value. That is... 3 tables so you have the denominator 2 and numerator 9. So the answer is 9 by 2. This is the area of the given closed region.